Приветствуем вас на канале Веселая Семейка. Цветы из денег – красивый и прикольный подарок своими руками. В этом видео мы покажем, как можно интересно и оригинально преподнести денежный подарок. Предлагаем вам изготовить розу из пятитысячной купюры. Роза состоит из трех купюр – это бутон и две одинаковые заготовки лепестков. Начинаем изготавливать розу с бутона. Понадобится 5000 или любая другая денежная купюра. Выбираем у нее лицевую сторону, более яркую. Сгибаем 5000 пополам. Раскрываем. Сгибаем один раз и еще один раз. Раскрываем. Складываем пополам. Открываем и видим след от сгиба. К нему подгибаем угол с правой стороны и с левой стороны. Получается два одинаковых треугольника. Переворачиваем и по следу от сгиба угол подгибаем. Открываем, 5000 переворачиваем и также делаем с другой стороны купюры. К сгибу подгибаем два одинаковых треугольника, переворачиваем и по готовому сгибу Прижимаем треугольничек, раскрываем и в центре купюры у вас должен получиться квадрат, а снаружи два ровных угла. Подгибаем по сгибу уголок с одной стороны и подгибаем уголок с другой стороны. Должно получиться два треугольничка. Расправляем наш будущий бутончик. Ножницами слегка аккуратно подогнуть лепестки внутрь. Можно использовать зубочистку, накрутив на нее край купюры. Ну а теперь попробуем собрать бутончик. Поправляю уголки и заправляю лепесточки внутрь. Лучше расправляйте все образовавшиеся сгибы. Наш бутон готов. Теперь изготовим первое основание лепестка для розы. Лицевой стороной складываем 5000 пополам. Затем складываем в длину 5000, подгибаем и еще один раз сгибаем, выравнивая при этом все края купюры. Раскрываем 5000, проверяем сгиб, складываем к нему два одинаковых треугольника, переворачиваем и по сгибу подгибаем треугольничек, раскрываем 5000. Переворачиваем и повторяем то же самое с другой стороны купюры. Сгибаем два треугольника. Переворачиваем и по сгибу сгибаем треугольничек. Раскрываем и проверяем, получился ли внутри квадрат и ровные ли углы с двух сторон. Подгибаем уголки с правой и с левой стороны. Ножницами подкрутить лепестки не внутрь, как до этого мы делали для бутона, а наружу легкими движениями, чтобы не порвать купюру. Повторяем подкрутку ножницами с двух сторон, расправляем лепестки пальчиками, примеряем бутон в готовую заготовку нашего лепестка. Подготавливаем вторую заготовку лепестка, она изготавливается точно так же, как и первая заготовка лепестка. Готовые лепестки разворачиваем. И устанавливаем один в один, так чтобы разрезы не совпадали. Аккуратно поправляем и расправляем. Получается роза очень красивая, необычная. Такую розу можно изготовить на денежный торт. Дополнительно сделать, конечно же, еще две таких же розочки. Или же взять палочку для суши, покрасить зеленым цветом, покрыть лаком и подсушить. Взять иголку с креплением на конце, аккуратно раскрыть бутон, проткнуть середину и вставить палочку. Получается такая вот роза. По желанию можно завязать бантом на палочку зеленую атласную ленту. Тоже смотрится очень красиво. Мы изготовили денежный торт и сверху украсили тремя такими розами. Именинник остался в восторге. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Вам не сложно, а нам будет приятно.